La problématique de l'eau est vraiment palpable ici à Bois, surtout pendant la saison sèche. Les gens font la queue pour pouvoir se ressourcer. Donc c'est vraiment un grand problème. Évidemment, il y a un besoin de construction de puits. Si, si, si elle veut avoir de l'eau, c'est soit la rivière, soit les, 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 les forages. On a fait un effort sur l'accès à l'eau, parce que c'est primordial. Avec des, des grosses difficultés au départ du coup, puisque dans le cadre du pro, premier projet bois, on a fait trois forages négatifs. Donc, il faut trouver un système quand même le problème, c'est que ça ne fonctionne pas et du coup, l'eau, elle est trouble, c'est ça Comme on dit, fausse donne, redonne. On a été loin de se désespérer là-dessus. Et on a cette fois fait des forages positifs. Et donc là, maintenant, euh, on, a, on a créé cinq forages sur le camp. Nous, on, a, on a des nappes d'eau entre, entre 30 et 60 mètres. Ici, on est sur un forage où, y a, où on a pris l'eau à 60 mètres de profondeur. Quatre manuels, parce que ça, on sait que ça fonctionne. Il y a peu d'entretien et une solaire pour voir dans le temps comment, ça, comment évolue la, la situation. Je crois que c'est une grande réussite pour la population ici qui ne va plus souffrir pour l'eau. Et donc voilà, c'est un succès. La population qui se trouve tout autour du camp a accès aussi à aller utiliser l'eau que la FSB met à la portée des militaires. Surtout, je, je vous remercie pourquoi, à cause de l'eau que vous avez, vous avez fait beaucoup là, c'est bon. C'est ici, c'est ici, nous sommes bien. Donc, je vous remercie beaucoup.